نصیب ہیں وہ قومیں جنہیں عظیم اور پرعظم رہنما ملتے ہیں وہ رہنما جو قائد و بند میں بیٹھ کر مظلوم اور محکوم قوم کی آواز کو شیر کی دھار جیسے اونچا اور پرعظم بناتے ہیں جو خود اندھیرے میں رہ کر اپنی قوم کو خوشحالی کی راہ دکھاتے ہیں اور بزدل اور دل شکستہ لوگوں کو وقت کے ظالم جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے سامنے حق کے لیے ایک ہونے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں ایسے ہی رہنماؤں میں سے ایک نام جی ایم سید کا بھی ہے پاکستان کے ان چند سیاست دانوں میں ہوتا ہے جن کی ساری حیات اپنی قوم کی رہنمائی میں گزر گئی جی ایم سید سترہ جنوری انیس سو چار کو سندھ کے اس وقت کے ضلع دادو کے قصبہ سن میں پیدا ہوئے آپ کا اصل نام سید غلام مرزا شاہ تھا جی ایم سید سندھ کی قوم پرس رہنما تو تھے مگر ان کی دلچسپیاں صوفیزم شاعری تاریخ اسلامی فلسفہ نسلیات اور ثقافت میں بھی تھی انیس سو تیس میں سندھ ہاری کمیٹی کا بنیاد بھی رکھا جس کی دور بعد میں حیدر جتوئی کے ہاتھوں میں آئی ان کا تعلق سندھ کے صوفی بزرگ سید حیدر شاہ کازمی کے خانوندوں میں تھا اور وہ ان کی درگاہ کے سجادہ نشی بھی رہے سید صاحب سندھ عوامی محاذ کے بانی بھی تھے سائیں جیم سید کیا میں پاکستان کے ہیروز میں سے ایک ہیں ان کا تحریک آزادی میں ایک کلیدی کردار ہے انہی کی بدولت آج صوبہ سندھ پاکستان کا حصہ ہے وہ سائیں جی ایم سید ہی تھے جنہوں نے سندھ اسمبلی میں قیام پاکستان کے حق میں قرارداد پیش کی اور اسے بھاری اکثر سے پاس کروایا جس کی بدولت سندھ پاکستان کا حصہ بنی انیس سو پچپن میں انہوں نے نیشنل عوامی پارٹی میں شمولیت اختیار کی پھر ممتاز سندھی دانشور ادیب مولما محمد ابراہیم جویو کی مشاورت سے سندھی قوم پرستی کا نعرہ بلند کیا جو مارکسزم کبیر گرو نانک اور گاندھیائی فلسفہ حیات کا ملغوبہ تھا انیس سو چھاسٹھ میں بزم صوفیائے سندھ انیس سو انہتر میں سندھ یونائٹیڈ فرنٹ اور انیس سو باتر میں جی اے سندھ محاذ کی تشکیل اور انسرام میں اہم کردار ادا کیا سائن جی ایم سید نے ساٹھ کتابیں لکھی مذہب اور حقیقت ان کے مقتع آراء کتاب ہے ان کی زیادہ تر تصانیف سیاست مذہب صوفیزم سندھی قومیت اور ثقافت اور سندھ قوم پرستی کے موضوعات پر لکھی گئی ان سو اکتر میں سکوت مشرقی پاکستان کے بعد سید صاحب نے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے سندھو دیش کا مطالبہ کیا تھا جی ایم سید کی سیاست ان نقوات کے گرد گھومتی تھی عدم تشدد جمہوریت سیکولرزم قومی خود مختاری جنوبی ایشیا کی قوموں کے ساتھ اشتراک معاشرتی اور اقتصادی مساوات پاکستان بنانے کے بعد سندھ سے کئی وعدوں سندھی قوم کی حقوق اور آزادانہ زندگی نہ ملنے پر وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سخت مخالف بن گئے تھے جس کی وجہ سے وہ تیس سال پابند سراسر رہے انیس جنوری انیس سو بیانوے کو ان کو گرفتار کیا گیا ان کی موت تک ان کا گھر زیلی جیل قرار دے کر نظر بند کر دیا گیا اسی طرح ایک وقت میں پاکستان کے حامی اور بعد میں اسی ملک کے باغی جی ایم سید پچیس اپریل انیس سو پچانوے کو اکانوے سال کی عمر میں کراچی کی جنہ اسپتال میں وفات پا گئے ناظرین آج کی شخصت کے پروگرام رحمت اللہ بلوچ کے ساتھ آپ نے جی ایم سید کی زندگی کے بارے میں اہم معلومات سنی اسی طرح اہم معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور دیکھتے رہیں یونیٹڈ ٹی وی اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب ل